പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പി എം കെ എജു മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരുക്കിക്കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എഴുതുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെയൊക്കെ മൈനർ കണ്ടെത്തണം മൈനർ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ എലമെൻറ്റുകളും നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ എലമെൻറ്റുകളുടെ കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ ഐ ജേത്ത് എലമെൻറ്റ് എ ഐ ജെ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു മൈനർ ഓഫ് എ ഐ ജെ ഇവിടെ ഐ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് റോയെയും അതുപോലെ ജെ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളത്തിനെയും ആണ് ഐ കോളോ ഐ റോയും ജെ കോളവുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ അപ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏത് റോയാണ് ഏത് കോളമാണ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ മൈനർ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും മൈനറും കോ ഫാക്ടറും കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോ ഫാക്ടർ ആൻഡ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജോയിൻ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോ ഫാക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോ ഫാക്ടർ കാണുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എലമെൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതുകയാണ് എലമെൻസ് ഓക്കെ എലമെൻസ് ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഫോർ ആണല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് റോ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇതിന് അടുത്ത് നോക്കൂ എ വൺ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അത് എത്രയാണ് സീറോ ഇതിന് അടുത്ത് എത്തുന്നു എ ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അത് എത്രയാണ് ടു ദെൻ എ ടു ടു ദാ മീൻസ് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇപ്പം ഇതിലുള്ള എലമെൻസുകളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൈനർ കാണാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനർ കാണുന്ന ഞാനിവിടെ മൈനർ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ മൈനർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മൈനർ കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ആണ് മൈനർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോയും ഈ കോളവും ഒഴിവാക്കുന്നു അല്ലേ ഈ റോയും ഈ കോളവും ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എ വൺ വണ്ണിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി എ വൺ ടുവിൻ്റെ മൈനർ എത്രയാണ് നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താണല്ലോ അത് ഈ കോളവും ഈ റോയും
ഈ റോയും ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി യെസ് നമുക്ക് എല്ലാ മൈനറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കോ ഫാക്ടർ കാണണം കോ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ കോ ഫാക്ടർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു മൈനർ ഓഫ് എ ഐ ജെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക ഇവിടെ നോക്കൂ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഐ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് റോയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റോ ഏതാണ് വൺ ആണ് പ്ലസ് ജെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് കോളമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുത്തെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനർ ഓഫ് മൈനർ ഓഫ് എ വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ വൺ വണ്ണിൻ്റെ മൈനർ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കണം ഇത് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഓൾ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് വന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് വൺ ആയി മാറും അല്ലെ ചെയ്യുമ്പോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് വൺ ഈ സെക്കൻഡ് കേസാണ് എ വൺ ടുവിൻ്റെതാണ് അല്ലെ എ വൺ ടുവിൻ്റെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് പ്ലസ് കോള എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് കാരണം അത് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻറ്റു ടു അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു യെസ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തിൻ്റെ കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ഓക്കെ റോ എത്രയാണ് ടു ആണ് പ്ലസ് കോളം എത്രയാണ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മൈനസ് വൺ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ എത്ര കിട്ടി സീറോ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത് എങ്ങനെ വരും മൈനസ് വൺ റോയും കോളവും ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അതിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് വരും അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കോ ഫാക്ടറുകളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ കോ ഫാക്ടറിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് രൂപത്തിൽ എഴുതാം കോ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു അത് എഴുതുന്ന നോക്കിക്കോളൂ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഈ ഇവിടെ വേണമെന്ന് പറയാം മൈനസ് ടു ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് എഴുതുക സീറോ സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് സീറോ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി കോ ഫാക്ടർ കൂടാതെ നമ്മളോട് എന്തും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കാണുക അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ റോ എ നമ്മൾ കോളമാക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം ഇതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് റോ അതിനെ കോളമാക്കിയിട്ട് എഴുതാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഈ റോനെ കോളമാക്കി എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും സീറോ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ കോ ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു അഡ്ജോയിന്റ് എയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോ ഫാക്ടറും അഡ്ജോയിന്റും കണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിന്റെ കോ ഫാക്ടറും അഡ്ജോയിന്റും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ മൈനറും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഇതിലെ എലമെൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതുകയാണേ എലമെൻസ് ഓക്കെ എലമെൻസ് എങ്ങനെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് അത് ഏതാണ് എ വൺ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇത് എത്രയാണ് മൈനസ് സെവൻ ആണ് അല്ലേ 
ഇനി അടുത്തത് ദാറ്റ് മീൻസ് എ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അത് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് ദെൻ എ വൺ ത്രീ അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അല്ലേ യെസ് ഞാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി പിന്നെ നമുക്ക് വഴിയേ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മൈനർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈനർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനർ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ മൈനർ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എ വൺ വണ്ണിൻ്റെ മൈനർ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ വൺ വണ്ണിൻ്റെ മൈനർ കാണുന്ന സമയത്ത് അതുൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളവത്തിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിന് എഴുതുന്നു സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഈ കിട്ടും സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ദെൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് വരിക ഇവിടെ നോക്കണം വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്താണ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ മൈനർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതി ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ഒന്ന് കാണാം കോ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കാണാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം കോ ഫാക്ടർ കാണുന്നതിന് ലൊക്കേഷൻ അറിയാമായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു മൈനർ ഓഫ് മൈനർ ഓഫ് എ ഐ ജെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റോയും ജെ എന്ന് പറയുന്നത് കോളവുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ദൻ ഇൻറ്റു മൈനർ ഓഫ് എ വൺ വൺ മൈനർ ഓഫ് എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിനെ രണ്ട് തവണ ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ മൈനറും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കോ ഫാക്ടറും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും എ വൺ ടു ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ എ വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അല്ലേ അത് ഉൾപ്പെടുന്ന റോയും കോളവും ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഇതും ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ടു സിക്സ് വൺ സീറോ അല്ലേ ടു സിക്സ് വൺ സീറോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ദൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ആയി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് തന്നെ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി എ വൺ ത്രീയുടേത് കാണാം എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കോളവും ഈ റോയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഇതും ഇതും ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ടു സെവൻ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സെവൻ സോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൈനസ് വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും റേസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സോറി ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ മൈനറും കോ ഫാക്ടറും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടുത്തതും കാണണം അടുത്തത് ഏതാണ് വരിക ഇതാണ് വരിക അല്ലേ 
അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വരിക എ ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം കാണണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടുവെക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ എല്ലാ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ദെൻ ത്രീ വൺ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഓരോ വാല്യൂസും ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മൈനറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോ ഫാക്ടറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് വരുന്നത് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോ ഫാക്ടർ എഴുതണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കോ ഫാക്ടർ ഇവിടെ നോക്കൂ കോ ഫാക്ടർ എഴുതുന്നത് കോ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണത് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് നയൻ അതിനെ റോ ആയിട്ട് എഴുതുക ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും റോ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് നയൻ ഓക്കെ മൈനസ് നയൻ ആണേ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് നയൻ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ എല്ലാം മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അടുത്ത റോ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെ അടുത്ത റോ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പം മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ റോ റോ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ റോ ആക്കി എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കോ ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണണം അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്മളിതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക അല്ലേ അപ്പം എന്ത് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ റോയിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതുന്നു കോളമാക്കി എഴുതുന്നു അപ്പം എങ്ങനെ വരും സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് നയൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെ എന്താക്കി എഴുതുന്നു കോളമാക്കി എഴുതുന്നു ഈ റോയിനെ കോളമാക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് നയൻ ഇനി ഇതിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോളമാക്കി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോ ഫാക്ടറും അഡ്ജോയിൻറ്റും ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത്